。Hello， 大家好，欢迎来到这个频道。这个频道是以 DIY 制作为主，我会分享一些自己日常的 DIY 制作过程，希望大家喜欢。最近在网上看到一些关于缠绕的视频内容。被深深吸引，发现有些图形可以结合刻板印刷制作一些家居用品，就有了今天我们的视频内容。话不多说，让我们开始吧。首先，跟每次我们的刻板印刷的步骤一样，先要在刻板上画出图形。我们使用缠绕画中非常基本的一个方法，先在刻板上画出一个圆形。接下去，在圆形中画出若干线条，画的过程可以非常随机，没有一定的标准，看自己的心情就好然后在这些图形中间进行细化，如视频所示。在绘画过程中，我来简单介绍一下什么是缠绕画。从字面上，缠就是一种修行。通过某种方法达到某种境界，绕就是一些点、线、面的绘画手法，结合在一起就是用一些基本的绘画元素，无序的、重复的进行绘画，从而得到身心放松的一种修行。以上是我个人的理解，因为接触的时间还不久，可能还比较肤浅，也可以在网上直接搜索关于缠绕画的相关介绍。图形绘画完成，开始雕刻。现在可能图形看上去比较复杂，但是雕刻起来其实不难。整个图案只要用到三角刻刀，先将边框刻出来，然后就是按画好的线条刻就可以了。通过这个图形的雕刻，也可以很好的练习自己对刻刀使用的熟练度。跳过雕刻过程，可以从五分五十四秒再开始播放。
修剪好刻板的周围，就可以开始印刷了。将颜料用滚筒涂开，要涂得均匀，这样可以防止颜料结块。颜料涂到刻板上。也要涂抹均匀。取出准备好的软木垫，将刻板压在软木垫上，用力压，确保颜色可以完全覆盖在软木垫上。拿开刻板就完成啦。因为我用的颜料是油性的，所以需要放置一至两天，颜料才会完全变干。变干后的颜色也不易脱落。来看一下成果吧。水波纹的图案可以给生活带来一丝柔和的气息，也非常适合夏天使用。感谢收看，如果喜欢本次视频内容，欢迎点赞、订阅及转发。如果你对这个视频内容有任何问题，请随时留言，我会第一时间回复。谢谢。